风小一盘气字大师曹岩磊先手大战王天一的精彩棋局，选自2017年的全国象棋个人赛。红棋呢是曹岩磊开局走了个先人之路，那王天一啊马八进七跳起来，曹岩磊形成了两头蛇，黑棋王天一足底炮，红棋上个鞭马，那黑棋也跟着上鞭马。红旗进炮过河要打黑马，王天一上下阻断，红旗马二进三跳起来，那黑旗起了一步横局。这里假如说出直车，红旗出车保炮，黑旗这个车呢没有前途。那么当时黑旗起横车呢也是正招，红旗出直车，黑旗平车过攻战类，那红旗啊进车起河。从空间上呢，压缩黑棋的空间。黑棋拱卒，威胁红车，红旗平车吃卒，黑棋拱三卒。啊，这里红旗不敢用兵吃啊，否则黑棋打底下一将。那么当时红旗退车防守，那黑棋平炮打算亮车，红旗上马排和封车。那黑棋啊，不能出直车。他选择进车吃红炮，这里呢就对红旗啊提出了极大的考验。赛后拆解发现，红旗此时正招呢应该是炮二进一，啥意思呢？就说黑棋如果此时在平车吃双炮，那红旗可以形成单子炮来防守。你再送卒，他有雄和车可以防守。那退炮的时候，如果这里再选择退一车，那红旗再出直车，啊，你这里平车吃兵，红旗可以下三进五，啊，你这里还是不能送兵渡河。如果此时平车捉炮，红旗再选择进炮，你吃炮，他可以吃马。这样一来啊，黑棋呢啊不能进炮打象，为什么？因为他这个象呢飞起来，啊，这是其中一种变化。当然，红旗进炮的时候，如果黑棋走出实战中的招法，平车捉炮，那红旗也可以形成单子炮，严防死守，而且把黑棋的车呢扣在家里边。这红旗呢也是猛吃先手完全可战的局面。那么当时黑棋进车要吃炮，红旗平车保炮，这是本盘棋啊红旗走出的第一步软招。也是导致红旗输棋的第一手关键棋，给了黑棋平车捉炮的棋。那么面对这一手棋，红旗也只能进炮卡下路对子了。黑棋呢把炮一吃，红旗把马一吃，那咱们发现黑棋进炮打兵了。那这里呢，因为红旗没有上象，这就给了黑棋打兵的棋，而且打兵之后呢还威胁红马，红旗也只好选择上马去吃卒。此时黑棋平车拉住了红旗的无根车炮，而且呢是用下吃着红车的。红旗平车躲开的时候啊，黑棋进车要吃马。当然吃马的话，红旗并不怕，因为他这里呢啊可以啊先去后取。当时呢先飞了一手象啊，你如果说去吃马，那么他肯定会无根车炮配，北后牵制，同时呢去打车，找回石子。这里呢还下着炮。那么当时黑棋呢不配合，他不吃马。那么他先把炮躲开了。红旗补士的时候啊，黑棋呢依然不吃马。为啥呢？现在吃马他也是平炮打车，这个马呢也是必丢的啊，七路马。当时黑棋先上个士七红车，红旗退车要吃炮，那黑棋啊进炮啊要吃红方的炮。这招棋呢也非常毒辣。那红旗实战呢也只好。啊，弃车吃炮。那如果说退车呢？咱们发现黑棋呢，把你的车呢啊调到暗处之后啊，它有一招退炮保马的棋。那么这样一来啊，红旗的马是必丢的，下步棋呢它可以平车吃马了。啊，这样一来呢，有些棋就说，哎，他把马逃开了，马逃开，那你这个炮呢是无根车炮，这个炮呢是要丢的。总之呢，红旗是要丢子，啊，逃不开。那咱们回到实战啊，这
个实战的黑棋平炮躲 K 啊，红红棋呢就上士，然后黑棋上士棋车，红棋退局。那黑棋啊进炮吃炮的时候，红棋呢啊这里没有选择退局做炮，而是直接呢弃车吃黑炮，黑棋呢就吃红车，红棋进炮提前给马伸个跟，那黑棋退局要吃红中兵。红旗上马，黑旗吃兵，红旗继续上马。第二一点啊，黑旗呢不能平局捉炮了。那黑旗啊，第二个局呢开出来助攻，红旗拱兵，黑旗用下吃兵，红旗平局啥意思呢？下边啊准备用马吃炮，等你用下吃马的时候啊，他可以进局多吃黑方一个马。这样一类呢就可以让黑旗呢形成双车，红旗呢是车马炮。但是黑棋依然不配合，他直接呢进炮打兵，不给红旗啊进马吃炮对子的机会。那红旗也只好吃个笑了。黑棋直接成底炮，将领呢可以直接砍中象。那红旗呢也直接成底炮，打算对攻。那黑棋这里呢没有直接吃象，他应对非常精准，先平局站内了。那如果说吃象的话，也是黑棋占绝对优势。比如红旗上马，下不行的进马卧槽。那黑棋这里呢，可以局八进一防守。你卧槽马一交，他可以出将。你平局将军，他就跟你对。而且这一对呢，你的车还必须要对，不对的话，他直接凯底胜的绝杀。啊，那么当时黑棋啊没有直接吃下，他先平局站内，红旗上马奔槽，黑棋进局要吃马，逼着让红旗进马卧槽。黑棋一出将。那么这里啊，黑棋呢，老将还可以助攻啊。不要说凯中下，直接凯底是绝杀了。那么当时红旗直接退炮要防守，黑棋直接砍中象。那么下棋呢，再选择进局到点到线儿落，这个棋呢直接砍中士呢就完了。所以说呢，红旗退局下二线准备防守，那黑棋平局捉红炮，红旗平炮躲一步，黑棋进局又得捉炮，这象呢撑不起来，只好。啊，平炮贴将，之后黑棋平炮打士桥了，走到这里之后，曹眼里掐指一算，被定啊，所以说呢，投资人说败局已定，为啥呢？因为这个棋你不敢去吃炮啊，否则他进局一砍一将，你起来之后呢，把炮一吃，那么下边呢，在这里平局啊，随时呢都有杀棋的啊，根本挡不住。那么投资人说啊，也是必然的选择，当然还有其他变化啊，就说这里吃炮的时候。那黑棋如果说不吃，啊，这个红棋不吃黑棋的炮，啊，比如说此时呢，再把这个车呢抬起来，啊，将领呢想着对车，那也是不可行的，因为他这里呢先把你炮给你吃了，啊，那么下一步呢，他这个车呢，啊，这就说炮呢，啊，直接一退，啊，这就会形成杀棋。你如果说改退马，那么他退炮要打车，因为对着将，你只能落势把车一打，这棋呢更加难应付。那如果说你强行要对车，那咱们发现啊，他平炮呢把象敲掉，那现在呢还是对着交的，你这里呢啊这个士呢只能再落下来，啊然后呢他再把你这个车一吃，啊你一吃之后呢，他再平炮把士一打，那、啊、这红旗锅杆司令，那黑棋啊有车杀无车也是黑棋胜定，所以说呢投资人说啊是必然的选择，那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看。咱们下一节视频啊会更加精彩，再见。